രോഹിണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാകാരി ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് അതുപോലെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലേക്ക് സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ നിൽക്കുന്നു ഈ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സിനിമയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സിനിമ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ സിനിമ പരാജയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ചില വിമർശനങ്ങളുണ്ട് വേറൊരു വശത്ത് എങ്കിലും ഇന്നത്തെ സിനിമ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു അഭിപ്രായം മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് നല്ല ഒരു എനർജിയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലഷ് ഫ്രഷ് ഇത് ഫ്രഷ് ബ്ലഡ് വരുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അവരുടെ നെയർ ഓൾ ഇൻ ടു എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും ഒരു യുനോ എക്സാമ്പിളായിരുന്നു ബംഗാളി സിനിമ ആൻഡ് മലയാളം സിനിമ വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു വെരി ബോൾഡ് സബ്ജെക്ട്സ് എടുക്കാനും അത് റിസീവ് ചെയ്യാനും പ്രേക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര നല്ല എക്സാമ്പിളായിരുന്നു ഒരു കാലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭരതൻ സാർ മാതിരി യുനോ പത്മരാജൻ സാർ മാതിരി ലൈക്ക് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാർ മാതിരി അവ അവരുടെ മാതിരി കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നൊക്കെ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കുറേ പേർ പറയണത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് ആ ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ മാതിരി ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ദർ ആർ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹു വാണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോക്ടെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തള്ളി ഇതിനേക്കാളും ബോൾഡായിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പുകൾ ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ യവനിക ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ ലൈക്ക് യുനോ യുനോ ആ സമയത്ത് തമിഴിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഇപ്പോഴും തമിഴിലെ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ദ എൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു സച്ച് സബ്ജെക്ട്സ് പിന്നെ തമിഴ് ഇൻസ്പയറായി മലയാളം കണ്ടിട്ടാണ് തമിഴ് ഇൻസ്പയർ ആയത് ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഹാസ് ഗോൺ ടുവേർഡ്സ് ലിറ്റിൽ മോർ ടുവേർഡ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പോൾ നല്ല എഴുത്തുകാരൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വരുന്നുണ്ട് എസ് രാമകൃഷ്ണൻ ആയിക്കോട്ടെ ജയമോഹൻ ആയിക്കോട്ടെ യുനോ അങ്ങനെ നല്ല എഴുത്തുകാരൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് കുറേ സംബന്ധമുള്ള എഴുത്തുകാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ അവ അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ അതുമാതിരി ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പ്ലീസ് ഗോ ടു വേർഡ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചറോട് നമുക്കുള്ള കുറേ വായിക്കുക നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ വായിക്കുക വായിച്ച് 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 അവരെന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈല് വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി പോകുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഫിലിംസ് കാണുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല നല്ല എക്സാമ്പിൾസാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രം നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് മാത്രം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ലാതെ പോകും അപ്പോൾ ഒറിജിനാലിറ്റി വേണം ടെക്നിക്കും വേണം പുതുമ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഹാസ് ടു ബി യുവർ യു ആർ സ്ട്രോങ് പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ മണം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓൺലി ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ മോർ കൾച്ചറൽ തിങ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ അറിയുക വാട്ട് ആർ ദി പ്രോബ്ലംസ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഇഷ്യൂസ് ഹൗ പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് അഫക്റ്റഡ് ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യുനോ റിപ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ആവണത് യുനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കഥകൾ വരും വി ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ കോക്ടെയിലൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വൺ തിങ് ഓഫ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും പടങ്ങൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രഷ് ട്രെൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ ലൈക്ക് യു നോ ഐ വർക്ക് വിത്ത് ലിജോ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ലിജോയുടെ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഇസ് ഓസം
മറുഭാഷയുടെ പുറകെ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമയുടെ കാര്യമാണ് വിദേശ സിനിമകളെ അപ്പാടെ കോപ്പി അടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് കുഴപ്പമായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി ഐ ഓൾവേസ് സേ നോട്ട് ഓൺലി ടു മലയാളം ഫിലിം എനി ഫിലിം മേക്കർ ഒന്ന് തൻ്റെ നാട് നാട് മുഴുക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കാണണം തൻ്റെ ഏനോ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരോ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചിലർ റിയാക്ട് ചെയ്യണത് വേറെ മാതിരിയാണ് കേരളത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യണത് വേറെ മാതിരിയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വളരുന്ന ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് വളരുന്ന ചുറ്റുപാട് കുറേ പേര് കമ്മ്യൂണിസം കേട്ട് കേട്ട് വളർന്ന ഇതായിരിക്കും ഏനോ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അകന്ന് വേറെന്താണ് മോഡേണൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷനിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ റിപ്പക്കഷൻസ് എന്നുള്ളത് അറിയണം വൺ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നെ മനുഷ്യരെ പഠിക്കുക സോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഹാവ് മോർ ഓഫ് നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ മോർ ഓഫ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഒറിജിനാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ വളരെ വൈഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഏത് കാഴ്ചയാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത് കോൺട്രവേഴ്സി ഒന്നുമല്ല അബ്സർവർ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അബ്സർവ് ചെയ്യണത് ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി പിന്നെ ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് അത് അതിന് മീതെ ആസ് എ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഐ ഐ ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ് യുനോ നമ്മൾ കുറേ സഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ രംഗത്തിലും ഓഫ്കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ അവരവരുടെ ജോലി അവരവർ ചെയ്തു പോകുന്നു അതിനെപ്പറ്റി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മളൊന്നും പറയണില്ല പക്ഷേ ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വി ആർ ക്ലീൻ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒന്നുമേ പറയാതെ പോകുമ്പോൾ സം ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബീങ് ക്വയറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് നോട്ട് ദി റൈറ്റ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് യു നോ സം ടൈംസ് വെൻ യു ഡു നോട്ട് ഈവൻ എൻവറോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എടുത്താലും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യണതും പിന്നെ ഈ ബി ടി ടെക്നോളജി മാതിരിയുള്ള ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതും അത് ആണ് സയൻസിൻ്റെ പുരോഗമനം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതും ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു സേ സംതിങ് ആസ് എ കോമൺ പേഴ്സൺ എനിക്ക് ഞാനൊരു അമ്മയായിട്ട് എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ബി ടി ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കായകറികളും ഷാപ്പാടും എൻ്റെ മകന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എ കോൾ സോ ദെൻ ഐ ബിക്കം എ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് പക്ഷേ ഞാൻ ബിക്കോസ് ഐ എം എൻ എ ലൈം ലൈറ്റ് വെൻ ഐ സേ സെർട്ടൻ തിങ്സ് നിങ്ങൾ അറിയുക വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടെക്നോളജി വിച്ച് ഇസ് ബീയിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ആർ ഫാമിംഗ് സെക്ടർ എന്നുള്ളത് അറിയുക കേരളത്തിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബാൻഡ് ഇൻ കേരളം ആൻഡ് ദേ ആർ ടോട്ടലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ബി ടി ടെക്നോളജി തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു ദെൻ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ ബാൻഡ് ദാറ്റ് ബി ടി ടെക്നോളജി വെൻ വി ടുക്ക് ഇറ്റ് ടു ദി സി എം പക്ഷേ ദർ ആർ ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രൻസ് മാതിരി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് വി ഹാവ് ടു ബി അവെയർ എന്താണ് ഫാർമിങ്ങിൽ ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുന്നു ഹൈബ്രിഡ് എന്നുള്ളത് വേറെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ ദ മിക്സ് ആൻഡ് ദ ബ്രിങ് വൺ മോർ ടൊമാറ്റോ 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 ഉണ്ടുള്ള ഉള്ളിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈബ്രിഡ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ടൊമാറ്റോവും ഒരു തേളിൻ്റെ ജീനും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ജീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുകുത്തുക എന്നിട്ട് ആ സീഡിനെ സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദട്ട് പോയിസൺ വിൽ മേക്ക് ദട്ട് ഒരു പൂച്ചി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂച്ചി അതിനെ കഴിച്ചാൽ ചത്തുപോവും ഇപ്പോൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വേണ്ടാന്ന് പറയണം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെസ്റ്റ് ചാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്രോപ്പിൽ തന്നെ ആ ജീനിൽ തന്നെ ഒരു
and as a citizen of this country as a citizen of this planet i will not let that happen to my planet അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി അറിയുക യുനോ അ കോമൺ മാൻ ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ അവെയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാം സോ ഇറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര റിപ്പക്കഷൻസ് ഉണ്ട് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ റിപ്പ പ്രോബ്ലംസ് വരും യുനോ യു ആർ ക്രിയേറ്റിങ് എ ന്യൂ ജീൻ it is a it is very 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 bad for our environment it is very bad for our health the sharikum or 50 years at least we have it has to be under observance adin are who will go for that kind of it appo third world countries in countries lana avare idu try cheyanad third world countries le adu introduce cheythu kazhinal അതിൻ്റെ റിപ്പക്കഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് അതിനെ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഓർ നോട്ട് ടേക്ക് പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ പോലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പോലും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായി പോകുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് നമ്മൾ കുറേ പൊറുക്കുന്നുണ്ട് ആ നമ്മൾ പൊറുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് സി സംടൈംസ് വി വോണ്ട് ടു ബി വിക്റ്റിംസ് വിക്റ്റിം മോഡിൽ നമ്മൾ പോവുക ഓക്കെ ഫൈൻ ദ ആർ ടേക്കിംഗ് മീ ഫർ എ റൈഡ് ഐ വിൽ ഓൾസോ ഗോ ഫർ എ റൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് വൈ ഷുഡ് യു അല്ലേ സു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് വിക്റ്റിം മോഡ് എനിക്ക് ഇതാണ് ദീസ് ആർ മൈ റൈറ്റ്സ് ശരിക്കും ഇതാണ് I am not saying you have to go and make uh, huge demands or you have to go and become a rebel. I am not a rebel. I am just a normal person who is voicing my concern. I am not just voicing my concern. I am also showing my uh, resistance. Do you want to talk about anything else? Do you want to talk about anything else? Do you want to talk about anything else? See, I, I, I feel that everything can be done in a peaceful manner. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ യുനോ ദി ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഹാസ് ടോട്ട് എസ് ഹൗ ടു റെസിസ്റ്റ് ബൈ നോൺ വയലൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക പറയുമ്പോൾ അവർ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പറയുക അവർ കേൾക്കുന്ന മാതിരി പറയുക പക്ഷേ നെവർ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് റാഷ് ഒരു റാഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യണതൊന്നുമേ ഐ എം നോട്ട് ഇൻ ടു ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ് പ്രതികരിക്കാനും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് നടപ്പിലാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരിടമാണ് രാഷ്ട്രീയം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രോഹിണി എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയെ ക്ഷണിച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കുമോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഫൈറ്റ് ഫർ പവർ ഐ എം നോട്ട് ഫർ പവർ വി വിൽ സ്റ്റേ ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് point out the things which are going wrong arengil vende so oru party il nammal povumbo what happens arengilum oru thettu cheyal you become responsible for that you are going with the party's every move and sometimes you may be against some moves the party makes as an individual i have a i have my own stand appo aa independence aa identity kalayan enikku ishtam illa there is no party in this indian uh, scenario political scenario which deserves a straight forward person rohini enna oru samvidayigaye udane pradeekshikkamo yeah i am ready with my script ഒരു പടം തമിഴ് പടം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് സാർ റെഡി വർക്ക് ഷോപ്പ് നടത്താനുള്ള ഒരു നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ കിട്ടണം പ്രൊഡ്യൂസറിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു നല്ല കമ്പനി അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കണ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻ നോട്ട് ഹാവ് ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല അപ്പോൾ ലവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പടം ഒരു കഥ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിലീസ് വേണം എൻ്റെ പടത്തിന് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണത് ഐ എം കോൺടാക്ടിങ് സം കമ്പനീസ് ഇൻ
இங்கே ஒரு நல்ல கம்பெனி கிட்டும்போ ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை ஃபில் அதிபடம் அது தமிழ் தான் செய்யணும் என்ன தீர்மானம் நான் எழுதி போய் இந்த தமிழில் தமிழில் எழுதி பின்னே பிகாஸ் ஐ கேன் ரைட் இன் தமிழ் வெரி ஃப்ளூவென்ட்லி அப்போ நான் அதான என்ன ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் எழுத்து தமிழில் எழுத என்னது அப்போ ஆதித்த படத்தில் எல்லா ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸும் நமக்கு அதில் வேணும் என்னல்லே நாட் தட் தெலுங்கு ஒக்கே என் மதர் டங் ஆன தெலுங்கில் எழுதாம் பற்றலையானல்ல பக்ஷே நான் வளர்ந்ததொக்கே தமிழ்நாட்டில் அப்போ எனக்கு பரிஜயம் உள்ளதும் தமிழரண்ட லைஃப் ஸ்டைலான தமிழரண்ட லைஃப்ஸ் ஆன அப்போ நான் அப்சர்வ் செய்துட்டுள்ள லைஃப்ஸ் வச்சுட்டு எனக்கு ஆதியம் செய்ய பற்றும் பின்னே செய்யும் டெஃபினெட்லி மலையாளத்தில் டெஃபினெட்லி ஏன்னா ஞா இத்திரையும் பறஞ்சிட்டு ஒரு மலையாளத்தில் ஒரு படம் எடுக்கும்போது லைக் யூனோ இட் ஷுட் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் ஃப்ளேவர் அப்போ அதில் ஞா குறையும் கூடி மலையாளத்தில் கேரளத்தில் வந்துட்டுண்டு பட் ஒரு அவுட் சைடர் மாதிரியான எப்பழும் என் அப்சர்வேஷன் உண்டாயிருந்துள்ளது ஐ காட் டு பி ஒன் அமௌண்ட் தேம் ஃபர் சம் டைம் டு யூனோ மலையாள சினிமையுடைய ഭാഗമായിട്ട് നിന്നു அப்ப மலையாளிகளுக்கு பிரியப்பட்ட ஒரு அபினேத்ரியான எங்கிலும் எங்கில் போலும் மலையாளத்தில் அர்ஹதப்பட்ட அங்கீகாரம் கிட்டிட்டலன்னு தோணிட்டுண்டோ ஏய் ஐயோ தே ஹேவ் அக்செப்டட் மீ சோ பியூட்டிஃபுல்லி ஐ ஐல் ஆல்வேஸ் காட் வாட் ஐ டிசர்வ் எனக்கு எப்பவும் தோணிட்டல एक्चुअली மலையாளத்திலான எனக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிட்டியது தமிழ்ல அத்ரக்கி கிட்டிட்டல as an actor இப்பளான எல்லாரும் you know இப்போ எல்லாரும் പറയണ as a heroine ഞങ്ങള് അത്രക്ക് രോഹിണിയെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി ആകട്ടെ തെലുഗു ഡെഫിനിറ്റ്ലി നോ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല പ്രോബബ്ലി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സെലക്റ്റീവ് ആകാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദെൻ ഐ മസ്റ്റ് ഹവ് ലൈക്ക് യു നോ ലൈക്ക് യു തിങ്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു കുറവില്ല ഐ ആം സോ ഹാപ്പി വിത്ത് ഓൾ ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹു ഗേം മീ കാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ആ ഒരു സ്വതന്ത്രമാണ് പിടിച്ചത് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഹീറോയിനായിട്ട് ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഒരു അനിയത്തിയായിട്ട് ഇനി ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുക ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുക പക്ഷേ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്നെ കൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു യുനോ ഒരു ദേ ഹാഡ് ലോഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ മീ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ സത്യൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറൊക്കെ യുനോ they had a lot of trust in me as an actor valare varshangalkku munbu adhyamayitta abhinayikkan ethippol undayirunna oru manasi avasthay undu innippo oru samvidhayigayayittu maran thayar edukkunu ee rendu manasi avasthayum kaanumbo rohini nu parayunna oru kalagari ethum manasiya sangarsham anubhavikkunnathu evade irikkum ippolana because it's not a joke paise aanu you know somebody else's money pinne നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ കുറേ പടങ്ങൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണോ പക്ഷേ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എത്രയോ കോംപ്രമൈസസ് ഉണ്ട് എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും ചില സീൻസൊക്കെ ചിലത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വീഴും അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറേ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതിയ മാതിരി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു ഗോട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് വിജ്വലൈസ്ഡ് സം ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു നോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയും സം ടൈംസ് നോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓൺ മൈ പേപ്പർ പക്ഷേ എനിക്ക് എനിക്കറിയാം യു നോ വാട്ട് ആർ ദ കോഡ്സ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടച്ച് വാട്ട് ആർ ദി നോട്ട്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേ ഐ എം ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അതിന് ഒരു കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടേഴ്സ് കിട്ടണം യുനോ എവ്രി തിങ് ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ഹോൾ യൂണിറ്റ് ഷുഡ് ബി മൈ മൈ യുനോ വർക്കിംഗ് ഫർ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജിയൊക്കെ ചില യൂണിറ്റ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജി ഇവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കഴിവാണ് ആ കഴിവ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് യുനോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉണ്ടാവണം ഒരു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പടം റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്ദലാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം മിഷ്കിൻ ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ടർ ആഫ്റ്റർ ഭരതൻ സർ ഐ കുഡ് സീ ദർ വാസ് സോ മച്ച് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സും അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ഷൻ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ദ ഗിഫ്റ്റ് ദർ ലൈഫ് ടു ദറ്റ് മാൻ പക്ഷേ അത് ഇവോക്ക് ചെയ്യണ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് 
ഒരു ഷോർട്ടും ഓരോ ഇതും എടുക്കണ വിധത്തിൽ യുനോ എവ്രിബഡി ലവ് ഹിസ് വർക്ക് അപ്പോൾ അതേമാതിരി ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാ ആ ഒരു കഴിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് യുനോ ആ ശ്രുതി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ഹോപ്പിങ് എന്താണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് കാണുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് നേടിയത് ഞാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഐ ഗോ ഇൻ മൈ ഓൺ വേ ഞാൻ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആരും അബ്സർവ് ചെയ്യണില്ല പക്ഷേ കുറേ ആൾക്കാർ അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ നേടിയിരിക്കുന്നു ഐ എം ബീങ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് വേ ആൻഡ് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ എവ്രി സെക്കൻഡ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഐ എം ബീങ് ട്രൂ ടു മൈ സെൽഫ് അതാണ് എൻ്റെ നേട്ടം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും തോന്നാം രോഹിണി എന്ന ഒരു വ്യക്തി വളരെ ഗൗരവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെന്ന് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണോ ഇല്ല അയ്യോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കണത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം രണ്ട് പേര് ഇവർ സോ സ്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയണ ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇല്ല ഇത്രയും സീരിയസ് ആണ് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ മാറ്റി എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണോ പറ്റുന്നില്ല ഏനോ ഐ എം വെരി സീരിയസ് ഐ എം വെരി വെരി കുറച്ച് അലൂഫാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏനോ ദർ ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മീ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കണ മാതിരി ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ഞാൻ നടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണു ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ എം ഏനോ സം ഇഫ് എനിബഡി ഇസ് കെൻ സി മീ ആൻഡ് റിഷി അറ്റ് ഹോം ദേ തിങ്ക് വി ആർ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഐ എം എ വെരി ചൈൽഡിഷ് പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഐ വെരി ഷോർട്ട് അല്ലേ ആൻഡ് യു ഹിസ്റ്റ് ബി വെരി തിൻ ഓൾസോ ആരും എന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഐ ഹിസ്റ്റ് ടു തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് പുട്ട് ഓൺ വെയ്റ്റ് ഞാൻ ഗൗരവത്തിൽ ഇരിക്കണം ആൻഡ് ഹെയറൊക്കെ വെള്ളയായി കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിൽ ഗിവ് മീ റെസ്പെക്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നോ ബഡി ഹിസ് ടു ടേക്ക് മീ സീരിയസ്ലി പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ദി കൈൻഡ് ഓഫ് things i start thinking oru kore vaichathuk aayirikkum kore matured aayittu samsarikkumbo ellarkum ennodu samsarikkumbo they are very cautious now it's i am not like that at all naalaye kurichu chindikkumbo endu vishanodu koodiyana rohini enna oru vyakti munnotu pogunathu i want to be a proud mother adu maatram വേറെ ഒന്നുമേ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണില്ല സിനിമ എടുക്കും നല്ല കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഡിസയർസ് പക്ഷേ നമ്മൾ എത്രയോ ആഗ്രഹിച്ചു എല്ലാം നടന്നു എന്ന് കാ നോക്കുമ്പോൾ ചിലത് നടന്നു ചിലത് നടന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച വിധത്തിൽ നടന്നില്ല ആൻഡ് ഹ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് എവർ ലൈഫ് ഹാസ് ഗിവൻ മീ അപ്പോൾ ബീങ് ഹാപ്പി ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ബീങ് ഹാപ്പി ഇസ് ഗോയിങ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഫർ ടുമോറോ നാളെ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടുഡേ ഐ വിൽ ബി സാഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഓൾ മൈ സാഡ്നെസ് അല്ല ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഐ എം ഹാപ്പി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ സോ വെൻ ഐ എം പീസ്ഫുൾ ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പി എൻ്റെ പാസ്റ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്രൗഡ് മദർ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും ഞാൻ ഇൻ വിച്ച് വേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി പ്രൗഡ് ഐ ഡോ നോ I am going to be proud if my son is a very nice human being. That's all. Atra matram. Avan atra valiya veedu vaangkanam. Atra chayanam. He has to become Amitabh Bachchan. Alangi he has to become Abdul Kalam. Alangi at least he has to become somebody like, uh, you know, somebody here. Angane ondho alya. If he is happy, <coughs> in spite of all the child has gone through, alya. എന്നൊക്കെയോ ആ കുട്ടി യുനോ ഹി ഹാ ടു ഗോ ത്രൂ അവനൊരു ഹാപ്പി ചൈൽഡ് ആയിട്ടും ഹാപ്പി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ടും നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ടും അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സക്സസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ 